，睡醒了。嗯，哭。这栋房子是我名下的，一直空在这里。你放心，赵廷伟他是找不到这栋。可是我毕竟是赵廷伟的女儿，阿姨是不会同意我们在一起的。我和你之间的事，咱俩同意就行。我往哪里，我会想办法。这是我们家啦，开心吗？雨辰，你回来啦！韩总，给我砸了！等一下，雨辰马上回来了。别以为迷惑我儿子，你就是韩家女主人了，做梦！我没有，少在这给我装可怜！你要是再不让开，一会儿砸的可就是你了。我不会走的，我答应过雨辰，不会离开的。真不愧是赵廷伟的女儿，跟你爹一样不要脸，贱人！住手，妈，你要打打我好了，是我让莹莹搬进来的。你还有没有脑子？你忘了他们之前是怎么耍我们的了？可莹莹跟赵廷伟那人渣不一样，她是无辜的。就凭她是赵廷伟的女儿，她今天就必须离开。你要是再敢拦着，就跟她一块滚蛋。莹莹，莹莹房间，让我跟我妈单独谈谈。我还是搬出去吧，不能让依晨因为我跟韩总闹翻。韩总，你别生气啊，我现在出去。算了，依晨都和我说了，你们两个搬回韩家住吧。怎么，还不快谢谢我妈？谢谢韩总，我会照顾好依晨的。你最好说到做到。我妈，刀子嘴豆腐心，可让你住进韩家就是原谅你了。你刚才跟他说什么？他怎么突然同意我们这样？我告诉他，我的世界不能没有你。嗯、韩逸琛说的竟然是真的。是的，他的情况非常特殊，那位顾小姐确实是他治疗的关键。那我就先告辞